வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக கல்வியாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் என ஆயிரம் பேர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் ஹைதராபாத்தில் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிகள் நான்கு பேரின் உடல்களை மறு உடல் கூராய்வு செய்ய தெலுங்கானா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான கட்டுப்பாடுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்று புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் இன்று பதவியேற்க உள்ளனர் தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய ஜனவரி நான்கு ஐந்து மற்றும் பதினொன்று பன்னிரண்டு ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என்று சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக சிறப்பு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்து மூன்று கோடி குடும்பங்களை தொடர்பு கொள்ள பாஜக முடிவு செய்துள்ளதாக அக்கட்சியைச் சேர்ந்த பூபேந்திர யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் மாநிலம் அக்னூர் எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியது இதற்கு இந்திய ராணுவம் அளித்த பதிலடியில் இரண்டு பாகிஸ்தான் வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து நடந்த போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட வன்முறையில் பலியானோர் எண்ணிக்கை பதினான்காக உயர்ந்துள்ளது ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் போலீசார் காயமுற்றனர் முதல்வர் அலுவலகத்திற்கு குறைதீர் மனுக்களை அளிக்க மக்கள் யாரும் மும்பைக்கு வர தேவையில்லை மகாராஷ்டிராவில் அனைத்து மண்டலங்களிலும் முதல்வர் அலுவலகம் அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் விவகாரம் பற்றி விமர்சித்ததை அடுத்து அமெரிக்க எம்பிக்களுடனான சந்திப்பை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளார் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து கிறிஸ்தவ பாதிரியாளர்கள் மீது குவியும் பல்வேறு புகார்களால் அவற்றை விசாரிக்க முடியாமல் வாட்டிகன் தலைமை கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தீர்ப்பாயம் திணறுகிறது குடியுரிமை சட்டம் குறித்து மலேசிய பிரதமர் மகாதீர் முகமது தெரிவித்த கருத்திற்கு மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது குடியுரிமை திருத்த சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கொல்லப்பட்டவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ஐந்து புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் உதவி அளிப்பதாக டெல்லி வக்பு வாரியம் அறிவித்துள்ளது ஈழத் தமிழர்களுக்கு அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிக்க மாட்டோம் என்று இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச அறிவித்துள்ளார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையில் விளையாட ஆர்வமாக உள்ளேன் என்று இங்கிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டர் சாம் கரண் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்